or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001சென்னை வந்தார் சென்னை வர்றப்ப அவர் ஓபிஎஸும் யூபிஎஸ்சியும் ஒரு சேர சந்தித்து பேசுவார் அப்படின்ற மாதிரி செய்திகள்லாம் வெளியாயிடுச்சு ஆனால் அது மாதிரி நடக்கலை எடப்பாடி பழனிசாமியே விமான நிலையத்தில் மட்டும் சந்திச்சிருக்காரு சும்மா கை மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்படியே போயிருக்காரு ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமியை கூட தனியாக சந்திக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போது இப்போ பொதுச் செயலாளர் பதவி கேட்டார் அதை கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அவர் என்னென்னமோ இதெல்லாம் கட்சி ஆஃபீஸ் சாவி கேட்டார் கொடுத்துட்டாங்க எல்லா வாய்ப்பும் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு சீன் ஓவர் இதோடு போதும் அடுத்த இப்போ இனிமேல் நான் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு அடுத்த சீனெல்லாம் அடுத்த சீனெலாம் பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்லி நிறுத்திருக்காங்க அவர் சீனுக்கு இப்போதைக்கு இடைவேளை விட்டுருக்காங்க அவ்வளோதான் முதலாடி அவங்க தான் அவர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து பழனிசாமி ஒத்துக்கிட்டார் பன்னீர் செல்வம் ஒத்துக்கிட்டார் அதிமுகங்கிற கட்சி நான் முதல்லேருந்து சொன்ன மாதிரி பாஜக அவருடைய தமிழ்நாடு பிரான்ச் அப்படிங்கிறத அது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு அது எந்த சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் நிறுவனம் ஆகிவிட்டது அதிமுக என்பது பாஜகவின் தமிழ்நாட்டு பிரான்ச் அப்படிங்கிறது திட்டவட்டமாக இன்றைக்கி நடந்துக்கிற சம்பவங்கள் மூலமாக அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க நிர்வாகிகள் கூட்டம் பிஜேபியினுடைய பக்கத்தில் இருக்குது தொண்டர்கள் இல்லை இந்த நிர்வாகிகள்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குது ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் இந்த குரூப்பு இதுங்க பூரா பாஜகவினுடைய பிரான்ச் ஆஃபீஸர்ஸாக மாறி இருக்காங்க அவ்வளோதான் அது வெளிப்படையாக வெளியே வந்துருச்சு நம்ம வந்து சொன்னதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு கேட்டுக்கிட்டு இதை விட என்ன ஆதாரம் இருக்குது அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க எங்களுக்கு அவங்க தாங்க தலைவர் அவங்க பார்க்கலன்னா அங்கே கதி அதோ கதி பிடிச்சி போச்சு இல்லை அவங்க பாஜகவுடைய பிரான்ச் தான் அதுங்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போது ஓபிஎஸ் வந்து பிரதமர் மோடிக்கு பெரிய அளவில் விளம்பரம்லாம் கொடுக்குறாரு ஓபிஎஸ்ஐ பிரதமர் மோடி ஆதரிக்க வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ இப்போதைக்கு இடைவேளை தாங்க விட்டுருக்காங்க இப்போ பன்னீர் செல்வத்தை கொஞ்சம் தூக்குவாங்க தூக்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் வர்ற மே மாதத்தில் அடுத்த மே மாதத்தில் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் இணைச்சி ஒரு கட்சியை சிங்கிள் கட்சியாக மாற்றிடுவாங்க அதுதான் ப்ரோக்ராம் அதுதான் ப்ரோக்ராம் அப்படி தான் போகும் இப்போதைக்கு இவங்க மத்தியில் நிறைய வேறுபாடுகளெல்லாம் உண்டாக்கி தன்னுடைய பிடிக்குள்ளார இருக பிடிக்க தன்னுடைய பிடியில் இருக்கமாக பு பிடிக்கிறதுக்காக இந்த சீன்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பழனிச்சாமிக்கு கொடுக்குற பதவியெல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த பக்கம் ரெய்டு பண்ணி ரெய்டு பண்ணி அடியான அடி துள்ள தொலைச்சி விடுவார் அடங்கிட்டார் பார்க்க முடியாது போ போயிட்டார் அவ்வளோதான் நாலு நாளைக்கு என்ன திருக்கிறப்போ ரெண்டாவது நாள் கூட்டு கொண்டுட்டார் என்ன கொடுமைனா திரௌபதி முறைங்கிறவங்க வந்து ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜெயிக்கிறாங்க மோடிக்கு மாலை போடுறாரு தம்பி தர அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதுக்காக மோடிக்கு மாலையா மனநிலை இழந்தவங்க கூட அதை பார்த்தா சிரிப்பான் அந்த மாதிரி அவங்க ஜனாதிபதியை சந்திக்கிறது கூட இவங்களுக்கு அளவு பண்ணல அந்த மாதிரி நிலமை அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அடிமையாக வச்சுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு நிர்வாகத்தை அதிமுக நிர்வாகிகள் அவங்களுடைய அடிமைகளாக இருக்காங்க அதுதான் இதில் நிருபணமான உண்மைகள் இப்போ பிரதமர் மோடி என்ன தான் சார் திட்டத்தில் இருக்கார் இவரை பிரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரித்து வைப்பாங்களா இல்லை சரி பிரிக்க மாட்டாங்க இந்த இதெல்லாம் செஞ்சும் போது அண்ணா ஆனால் இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா இவ்வளோ பேரை இவர் நீக்கினார் இவ்வளோ பேரை இவர் நீக்கினார் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி நீக்கிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தொண்டம் கூட இல்லை என் தலைவனை எப்படி நீக்கலாம்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு போராட்டம் நடந்ததா பார்த்தீங்களா இவர் ஓபிஎஸ்ஸை நீக்கிறாரு யாருன்னு சாத்தம் போடல அவர் இபிஎஸ்ஸை நீக்கிறாரு எவனும் சாத்தம் போடல அப்படின்னா தொண்டர்கள் இவங்ககிட்ட இல்லை இவங்க ஒரு கூட்டமாக நின்றுட்டு இவங்களே ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வேடிக்கை அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு கட்சிக்கும் இவங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நிர்வாகிகள்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து தலைவர்கள்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களை மதித்தாலும் ஒன்று தான் மதிக்காமல் தூக்கி எரிஞ்சாலும் ஒன்று தாங்கிறது பாஜகவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எப்படி இவங்களால தான் நம்ம ஜெயித்தோம் இந்த கூட்டணி வச்சதுனால தான் நம்ம ஜெயித்தோங்கிறத மக்களை நம்ப வைக்கிறதுக்கு சில காரியங்கள் அவங்க செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து படிப்படியாக செஞ்சுக்கிட்டு வந்து வர்ற மே மாதத்தில் ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவை அவங்க கொண்டு வந்து பப்ளிசிட்டியெலாம் கொடுத்து பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி 
மகத்தான வெற்றின்னு சொல்கிறது மக்கள் நம்புவதற்கும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் ஏதுவாக இந்த காரியங்கள்லாம் நடக்கும் எல்லா நீதிமன்றங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ்க்கு ஆதரவாக தான் தீர்ப்புகள்லாம் வருது அது எய்த அருணாச்சலம் சொல்கிறான் ஆண்டவன் சொல்கிறான் அருணாச்சலம் செய்கிறான் எங்கள் காலையில் வந்து பொதுக்குழு கூட்டுறது தவறு நீதிமன்ற தீர்ப்பு சாயந்தரம் நீ பொதுக்குழு கூட்டலாம் நீதிமன்ற தீர்ப்பு எந்த நீதிமன்றம் சரி அந்த நீதிமன்றமா இந்த நீதிமன்றமா என்கிட்ட கூ கூட அந்த பேட்டியில் இதில் விவாதத்தில் கலந்துக்கிட்ட ஒரு வழக்கறிஞர் நண்பரை கேட்டேன் சார் இப்போ ஒரு கேஸ் நான் போடுறேன்னா காலையில் கோர்ட்டுக்கு போகிறது நல்லதா இல்லை சாயந்தரம் கோர்ட்டுக்கு போகிறது நல்லதா ஒரே கோ கேஸுங்க ஒரே கேஸு காலையில் நீ நடத்திக்கலாம் சாயந்தரம் அது தப்பு எந்த நீதிபதி ரைட்டு இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற நீ நீதிமன்றத்தினுடைய லட்சணம் இதை நம்ம இதுக்கு மேலே பேசுகிறோம்னா கோர்ட்டு அவமதி பண்ணுவாங்க கோர்ட் மதிக்கிற மாதிரி என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போது இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமையை நீடிக்கிட்டுங்கிறதுக்கு இவ்வளோ நாள் என்ன எடுத்துக்கிட்டு அன்றைக்கே சொல்லியிருக்க வேண்டியதாங்க இவங்க எல்லாம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர மாட்டாங்களா இது கேட்க வேண்டிய அவசியம் ஜட்ஜிக்கு என்ன இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவர் வந்து ஒரு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு பொதுக்குழுங்கிற ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அவர் வந்து இதாக இருக்கார் அவர் இருந்துட்டு போகட்டும்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு இவர் என்ன அந்த கட்சி வேலையில் இருக்கிறார் சேர் வாங்கலாம் மாட்டாங்களா சேர் வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பார் அவர் அந்த ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருப்பார் இதெல்லாம் விமர்சிக்க கூடாது கேட்குறேன் பொதுமக்களுங்கிற மாதிரி கேட்குறேன் சரி அவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சிருப்பாங்கன்னா அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் மாறி இருக்க போதா ஆக நியாயத்தையும் நீதியும் அவர் பார்க்கல பேப்பரில் வர செய்திகளை வச்சுக்கிட்டு தீர்ப்பு கொடுக்கலாம்னு போயிருக்கிறார் அப்புறம் இவர் ஜி ஜட்ஜை இருக்குது நாமளே கொடுத்துருக்கலாம் வேறு இதுக்கு மேலே பேசக்கூடாது கோர்ட்டை உள்ளே திருப்பிடுவாங்க அதில் மாத்திரம் கரெக்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு இருக்குது எச்சி ராஜா வந்து கோர்ட் ஆகுதா அதாவதுன்னு கேட்டார் அதுக்கு ஒன்றும் செய்யாத ஆளுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது இப்போ ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா இவங்க மூணு பேரும் ஒரு வேலை சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அது ஒரு சாதி கட்சியாக தான் இருக்கும்னு ஒரு இப்போ மாத்திரம் என்னவாக இருக்குது இப்போ மாத்திரம் என்னவாக இருக்குது மூணாக இருக்குதுங்க மூணு அல்லது நாலாக இருக்குது அந்த முனுசாமி கேபி முனுசாமி மன்னியர்களுக்கான ஒரு கட்சியாக ஒரு நிர்வாக நிர்வாகிகள் கூட்டம் பழனிசாமி தெற்கு பகுதி வெள்ளாள கவுண்டர்களுடைய கூட்டம் தம்பிதுரை வடக்கு பகுதி வெள்ளாள கவுண்டருடைய ஒரு கூட்டம் அப்புறம் சசி இது வந்து வெள்ளாள கவுண்டர் இது இது பழனிசாமி சைடு இன்னொரு சைடு பன்னீர்செல்வம் முக்கொளத்தூர் முக்கொளத்தூரில் அவர் மரபர் கள்ளர் இதில் வந்து சசிகலாவும் தினகர்மம் அகவுடையருக்கு ஆளுங்க இல்லை ஆக இப்படி இப்படி தான் ஜாதி கட்சியாக தான் அது இருக்குது அதனால தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஷைன் ஆகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி அதிமுகங்கிறது வந்து இந்த நாலு ஜாதிகளுக்கு மத்தியில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது பொதுமக்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் அவங்களுக்கு மத்தியில் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா எல்லாருமே தமிழர்கள் எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு மலையாளத்தானியோ ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு கர்நாடகாரியோ இருந்து வெளியே அமைச்சுக்கு தமிழர்கள் கொண்டிருக்காங்கிற முறையில் அதிமுகங்கிற அந்த நிர்வாகிகள் கூட்டத்துக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒற்றை தலைமையாக வந்த பிறகு அதிமுக ஒரு புத்துணர்வு பெற்றிருக்கு புது எழுச்சி பெற்றிருக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் போராட்டம்லாம் நடத்துகிறாங்க அந்த பழைய அதிமுக திரும்பி வந்துருச்சு வலுவான எதிர்கட்சியாக வந்து அதை தானே பிளானே அது தானே ஒருங்கிணைஞ்ச மே மாதம் பாருங்க ஒருங்கிணைந்த அதிமுக அப்போ அப்படி எழுச்சி பெற்று விட்டது ஸ்டாலினுடைய இது ம மக்கள் மத்தியில் இருந்த செல்வாக்கு அப்படியே விழுந்தது அதிமுகவுக்கு நாற்பது பர்சன்ட் திமுகவுக்கு பத்து பர்சன்ட் அந்த கருத்து கணிப்பில் பத்துக்கு மேலே ஏற்ற மாட்டாங்க ராகுல் காந்திக்கு பத்து தான் கொடுத்தாங்க மோடிக்கு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்தாங்க ரெண்டு நாள் கழித்து மோடி படத்தையெல்லாம் கொடும்பாக வச்சு கொடுத்துறோம் இந்த இந்த கருத்து கணிப்பு வந்த மூணு அதனால் அவருடைய தொகுதியிலே க கொடுத்துறோம் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து கருத்து கணிப்பு ராகுல் காந்திக்கு பத்து பர்சன்ட் அந்த நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வாங்கி மக்கள் செல்வாங்க பிச்சு உதவிக்கிட்டு இருந்து சொல்லி ரெண்டு நாள் ஆகல மோடி உருவ படத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுதான் கருத்து கடுப்புகளோட லட்சணம் இப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க அடுத்த ஏப்ரலில் ரெண்டு எல்லா தலைவர்களும் ஒன்றா சேர்ந்த பிறகு புத்துயிர் பெற்றது புத்துணர்வு பெற்றது புது வாழ்வு பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும்போது மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு அபரிமிதம் அவங்க வளர்ந்தது ஸ்டாலின் காலி அப்படின்னு போட்டு அது அப்புறம் அச்சு ஊடகங்கள் கதைகள் கிதைகள்லாம் எழுதி தள்ளி ரொப்பி இது பண்ணி ஸ்டாலின் விழுந்தார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் தேர்தலில் கூட்டணி வச்சு ஜெயிச்சாக்கா கருத்து கணிப்பு பிரகாரமே வெற்றி பாஜகவுக்கு கிடைத்தது அப்படின்னு சொல்கிறது ஈஸி இல்லை அதுக்கான முயற்சிகள் தானே இவ்வளோ ட்ராமாவும் இதை தான் நான் திருப்பி திருப்பி கீர
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் அப்போ அதிமுக எப்படி செயல்பட வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இரண்டு கட்சி ரெண்டு கட்சியும் ஒன்றா இணைஞ்சு பாஜகவுடைய கூட்டணியில் தான் அவங்க நிற்க போகிறாங்க முப்பது இடத்துல பாஜகவும் ஒம்பது இடத்துல அதிமுக நிற்க போகுது முப்பத்தி ஒன்பது ஒம்பது இடங்களையும் அவங்க ஜெயிக்க போகிறாங்க முப்பது இடங்களில் பாஜக வெற்றி ஒம்பது இடங்களில் அதிமுக வெற்றி திமுக அடியோடு காலி அதுதான் ரிசல்ட்டு அதெல்லாம் எழுதியாச்சு ரெடியாக வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எலெக்ஷன் நடந்தங்க நடக்க வேண்டியது தான் பாக்கி அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு பக்கம் சசிகலா அவர்கள் நான் தான் பொதுச் செயலாளர்ன்றாரு இன்னொரு பக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் தான் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர்ன்றாரு ஓபிஎஸ்ஸு நான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படின்றாரு இன்னொரு பக்கம் டிடிவி நான் அதிமுகவை மீட்க போகிறேன்றாரு உண்மையாகவே அதிமுக எதிர்காலம் எப்படி சார் சார் அவங்கக்கிட்ட தொண்டர்கள் இல்லைங்க இவங்களா ஒவ்வொருத்தரும் கிளம்பி என் பேரையும் விட்டுட்டீங்க காந்தராஜ் வந்து ஒரு தொழில் பொதுச் செயலாளர் தெரியுமில்ல அதிமுக நானும் பொதுச் செயலாளர் உறுப்பினர் ஆனாலும் கேட்கக்கூடாது யார் வேணாலும் சொல்லிக்கும் போது நான் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன தேர்ந்தெடுத்தீங்க நான் கோர்ட்டில் போய் சொல்ல போகிறேன் கோர்ட்டு ஓகே என்ன போகுது அவ்வளோதான் மார்ஷலு சுப்பிரமணியம் எல்லாம் சேர்ந்து காந்தராஜை வந்து அதிமுக அவருடைய பொதுச் செயலாளராக நியமித்தாங்க நீங்கள் யாருன்னாக்கா நான் எம்ஜிஆர் படத்தை சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன்னு சொன்ன போதும் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் என்ன பண்ண முடியும் கோர்ட்டு ஒத்துக்கு போகுது கோர்ட்டில் என்ன இருக்குதுங்க காலையில் ஒரு தீர்ப்பு சாயந்தரம் ஒரு தீர்ப்பு வாங்கிட்டா போகுது சாயந்தரம் தீர்ப்பு நமக்கு ஃபேர்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த கோர்ட்டுக்கு போயிட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் இப்போ ஜட்ஜ் ஏதோ உச்ச நீதிமன்றத்தில் திருச்சிக்கிட்டே கேட்டாராம் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சேர வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு ரெண்டு தரப்பினருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா இந்த வீராப்போடா இருப்பாங்களா சார் அப்படியே இப்போதைக்கு அதெல்லாம் அவங்க இன்றைக்கி பாஜக என்ன சொல்கிறதோ அதை சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அவங்களே கூப்பிட்டு ஏய் போதும் ட்ராமா போதும் அப்படின்னாக்க சேர்த்து போகிறாங்க அவ்வளோதான் அது அவங்க சுயமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது முடிவுகள் பூராவுமே அமித் ஷா தான் எடுக்கிறதுதான் அவர் சொன்னது தான் கப் என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் டெல்லிக்கு போய் நிற்கிறாங்களா இவங்க சுயமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க ஏங்க அங்கே போகணும் இவங்க எல்லாத்துக்கு அங்கே போகணும் என்ன ஏர்போர்ட்டில் வந்து பார்க்காத வரல சார் நீ என்ன ஏர்போர்ட்டில் வந்து இது பண்ணி சென்ட் ஆஃப் கொடு வரல சார் அந்த அளவுக்கு போயிட்டாங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு உதவியாளராக இருக்கிற அட்டண்டர் கூட அந்த அளவுக்கு ஓபிடியன்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொன்னால் வர்றேன் எஜமா அப்படிங்கிறாரு அந்த அப்பா அண்ணாமலைக்கிட்ட பேசுகிறாரு இவர் கையை கூப்பிட்டு இப்படியே நிற்கிறாரு பரிதாபமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அது அவரை பார்த்து பரிதாபப்பட வேண்டியது அவர் க தரையோடு படுத்தாருன்னா காலை வர போகிறாருன்னு அர்த்தம் கை எப்படி கூப்பிட்டு நிற்கிறாருனா கழுத்தை நிற்க போகிறாருன்னு அர்த்தம் அதுதான் பழனிசாமியுடைய ரெக்கார்டு அதுக்கு பயந்து எடுத்தால் அவர் தள்ளி நின்றுக்கிட்டாரு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த விவகாரங்கள்லாம் திரும்ப சசிகலா அவர்களுடைய ரோலில் என்னதான் சார் இப்போ கடைசியில் வருவாங்க அடுத்த மா மே மாதம் வந்துடுவாங்க சசிகலா ஜெயநகரன் பன்னீர்செல்வம் பா எடப்பாடி எல்லாம் ஒன்றா ஒன்று ஒருங்கிணைந்த அதிமுக வந்துடும் ஏப்ரல் மாதம் நீங்கள் ஒன்றும் கவலையே படாதீங்க இடைப்பட்ட காலத்தில் ரெட்டையலை சின்னம் கூட முடுக்கப்படுற செய்திகள்லாம் வரும் அப்போ தான் அந்த உணர்ச்சி வரும் வெறி ஏற்றிக்கிட்டே வரும் சீரியல் பார்த்தது இல்லையா நீங்கள் கதாநாயகிக்கு எல்லா பக்கத்துலேருந்து வந்துடும் அடுத்த கடைசி சீனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே நிமிஷத்தில் ஒன்று ஊதி அது மாதிரி சீரியல் பார்த்து பார்த்து பழகி அதே சீரியல் கதை தான் இருக்குது வேறு ஒன்று ஒன்றும் இல்லை எல்லா வகையிலையும் நெருக்கடியை கொடுத்து ஒரு ஃபைன் மார்னிங் எல்லா நெருக்கடியும் தேர்ந்தது ஒன்றே இணைந்து அதிமுக அது வரும்போது பெரிய உற்சாகத்தை உருவாக்கியது அதுதான் கருத்து கடிப்பு போடுவாங்க சீன்ஸுகள் எல்லாம் தெரியாது இதுதான் சீன்ஸ் அதிமுக இப்படி ஒரு பிளவை சந்திச்சிருக்குது இந்த தொண்டர்கள் கிட்டே இருந்து ஏன் சார் ஒரு பெரிய தளவில் அதான் நானும் கேட்குறேன் தொண்டர்கள் இவங்க கூட இருந்திருந்தால் அதிமுக இது வந்து பன்னீர்செல்வத்தை நீக்கிறது தொண்டர்கள் மத்தியில் ஏதோ பன்னீர்செல்வம் இருந்திருந்தால் எவ்வளோ பெரிய கலவரம் வந்திருக்கணும் என் தலைவனை எப்படியா நீக்கலான்னு ஒருத்தன் கேட்டானா அதே மாதிரி இவர் நீக்கிறார் பழனிசாமியை ஒருத்தன் எந்திரிச்சு கேட்டானா யாராவதுன்னு அவங்க சட்டையே பண்ணல இது எல்லாம் அவங்கள தலைவராகவே ஏற்றுக்கலைங்க அது அப்போ இந்த இதெல்லாம் நீங்களும் நான் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மொழி மக்கள் மத்தியில் இந்த டாப்பிக்கே அடிபடலிய பேச்சே இல்லையே அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இல்லை காணாமல் போய்விட்டவர்கள் க காலாவதி ஆகிவிட்டவர்கள் அவங்களுக்கு ஊடகங்களால் தான் அவங்க பேர் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லாட்டி போனால் அவங்கள யார் சட்டம் பண்ண போகிறாங்க எவ்வளோ பெரிய ரகலை நடந்திருக்கணும் இப்போ எம்ஜிஆரை நீக்கினேன்னு சொன்னபோது திமுகவில் எவ்வளோ பெரிய ரகலை வந்துருக்கு எங்கே பாப்பா மாணவர்கள்லேருந்து யார் யாரோ அடிச்சுக்கிட்டாங்கல்ல ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து சட்டமன்றத்தில் அடித்தாங்கன்னும் போது ஊர் கூடிய ஊர்வலம் போனாங்க ஒரு பயங்க ஒரு நாய் கோலைக்கில் இவங்களை எடுத்து அவ்வளோதான் இவங்களை யாருக்குமே தெரியாது இவங்களுக்கும்
தொண்டர்களை போய்விட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டம் ஒன்று இருக்குது தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அந்த நிர்வாக நிர்வாகிகள் கூட்டம் அவர்கிட்ட இவர்கிட்டையும் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் பழனிசாமி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இப்போ அவர் கூட இருக்கிற பல பேர் இந்த பக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கடா வம்பு ரெய்டு கேட்டு நடந்து போய் ஏற்கனவே நிறையா ரெய்டு நடந்து நொந்து போயிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் பல விஷயங்களில் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டு நிர்வாகிகள் பேர் வச்சுக்கிட்டு அவங்க தான் இப்போ வந்து அதிமுகன்னு பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க கட்சி தொண்டர்கள் யாருமே அதில் இல்லை அதனால் அதுக்கு எதிர்காலம் இருக்குதாங்கிறது நீங்கள் தொண்டர்கள்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அங்கே தொண்டர்கள் இல்லை நிர்வாகிகளுடைய நிலமை வந்து பாஜக என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதை பொறுத்து தான் இந்த நிர்வாகிகளுடைய எதிர்காலம் பற்றி சொல்லலாம் அவருடைய நிர்வாக எதிர்காலம் என்னவாக இருந்தாலும் அது தமிழக அரசியல் எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது நன்றி சார் எங்களோட இருந்து உங்களுக்கு கருத்துக்களை பின்னர் Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060033893985001.